నా పేరు ప్రియాంక అండి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఎంఏ పొలిటికల్ సైన్స్ చేస్తున్నాను ఈరోజు మన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక రెండు రోజుల నుండి చూసుకుంటే మొత్తం ఎక్కడ చూసినా ప్రియాంక రెడ్డి మానస ఈ అత్యాచారాలండి వీళ్ళు చం చంపి వేయబడలేరు వీళ్ళు అత్యాచారానికి గురయ్యారు వీళ్ళు మగాళ్ళు అనే మృగాల చేతిలో బలి అయిన అబలలు సో ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు పురుషాధిపత్యం ఏ విధంగా వాళ్ళు మళ్ళీ అత్యాచారాలు చేసుకున్న వాళ్ళు చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళ ఏజ్ కూడా చాలా చిన్నది మరి ఇంత చిన్న ఏజ్లో వాళ్ళకి అంత ఒక అమ్మాయిని నడి రోడ్డు పైన కల్పిస్తే అది ఆట బొమ్మే దీన్ని ఏదైనా చేద్దామనే రోజులు ఈరోజు నడుస్తూ ఉన్నాయి ఆ రోజు గాంధీ గారు అన్నారు అర్ధరాత్రి స్త్రీ ఎప్పుడైతే రోడ్డు మీద నడుస్తే అప్పుడు స్వాతంత్రం వస్తుందని మరి నేడు మోడీ గారి గవర్నమెంట్ ఉంది మరి అయినా అలాంటి పరిస్థితి మనకు కల్పిస్తలేదు ఏదైతే వాళ్ళు గాంధీ సిద్ధాంతాలతో ఉన్నారో మరి ఆనాటి నిర్భయ నుండి కూడా నేను నేడు చూస్తున్నట్టయితే చిన్నపిల్ల అయినట్టు ఆసిఫా రెండు వేల ఏడు ఏడులో చనిపోయినట్టు అత్యాచారానికి గురైన ఆయేష మరి వీళ్ళందరి కేసులు ఏమైనాయి అని మరి మేము మళ్ళొకసారి మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నామండి ఆయేష కేసు ఏమైంది నిర్భయ కేసు ఏమైంది ఆసిఫా కేసు ఏమైంది వీళ్ళందరూ ఎక్కడున్నారు ఇప్పుడు మేము మాట్లాడుకోవడం కూడా ఇది వేస్ట్ విషయం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ కేసులే ఇంకా సిబిఐకి ఇచ్చినా కూడా దర్యాప్తు ఇంకా పూర్తి కాకపోవడం మనకి రిజల్ట్ రాకపోవడం ఉంది మరి ఈ కేసుని ఇంకా కొత్తగా ఇంకా ఎలాంటి మలుపులు తిరగబోత తిరగబోతుందో మనం చెప్పలేము సో పేరెంట్స్ కూడా పిల్లలకు ఒక అబ్బాయిని టీచ్ చేసేటప్పుడు వాడు ఇంట్లోనంత సేపేమో అమ్మ చెల్లి అక్క అనేది వాడికి తెలుస్తుంది వాడు బయట రాగానే మళ్ళీ అదంతా మర్చిపోయి కామన్ మ్యాన్ లెక్క ఓ పెద్ద ఆ పిల్ల మంచుంది ఈ పిల్ల మంచుంది అని చూస్తారు అవన్నీ వేస్ట్ అండి ఫస్ట్ నుండే టీచింగ్ అనేది ఉండాల మన స్కూల్లో కానివ్వండి టీచర్స్ అనేది ఒక వాళ్ళకి చెప్పాల ఇట్లా నేర్పించాలి మన సంస్కృతి ఏంది మన సాంప్రదాయాలు ఏంది ఒక తల్లి ఒక చెల్లిని ఏ విధంగా పూజించాలి మన భారతదేశం మన రాజ్యాంగంలో ప్రియాంబల్లో ఉంటుందండి బ్రదర్హుడ్నెస్ అనేది భారత మనం స్కూల్లో ప్రేయర్ కూడా చేస్తాం భారతదేశంలో ఉన్న ప్రజలందరూ నా సోదర సోదరి మనలని మనం సంబోధిస్తాం కానీ నేడు ఎక్కడ పోయింది ఆ బ్రదర్హుడ్నెస్ సినిమాలు కూడా చాలా ప్రభావం చూపిస్తున్నాయండి పిల్లల మీద ఎందుకంటే వాడికి ఏం తెలియదు పేరెంట్స్ ఏదో సండే మండే సాటర్డే ఫ్రీగా ఉంటారనేసి వాడికి సినిమా తీసుకెళ్తాడు వాడికి ఏం తెలియదు వాళ్ళ మైండ్ని ఖరాబ్ చేసేది పేరెంట్సే సో ఇట్లాంటివి కూడా మనకు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి పేరెంట్స్ ప్రతిదీ గమనించాలి పిల్లలకి ఏం చేయాలి వాళ్ళకి ఎట్లా నేర్పియాలనేది గమ గమనించాలి లేకపోతే పేరెంట్స్ వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపియకపోతే ఇట్లా వేట కుక్కలు వేట వేట మృగాల చేతిలో అబలలు ఎందరూ ఇంకా బలి అయిపోతారు ఇది వెలుగులో వచ్చిన సంఘటన అయితే ఇంకా వెలుగులో రాని సంఘటనలు ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ ఒక పరువు అడ్డు వస్తుంది మనం చెప్పుకోవడానికి ఒక అన్ని అడ్డస్ చెప్పుకుంటే ఏముంది మన నిజతే అవుతుంది అన్నట్టు ఉంటుంది మన దగ్గర సో అట్లాంటివి ఇంకా పునరావృతం కాకూడదని మేము కోరుకుంటున్నాము దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాము ఇలాంటి మరొక్కసారి ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకూడదు వాళ్ళని చంపేసేయాల వాళ్ళకి శిక్ష అంటే ఏముందండి ఎవరు చంపేసినా ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మనము మన ఆత్మరక్షణ కోసం వాళ్ళు మన మీదకి వచ్చినప్పుడు మనం వాళ్ళని చంపేసినా కానీ మనకు పెద్ద శిక్ష పడదు ఇప్పుడు వాళ్ళు మనని చంపేసినా కానీ వాళ్ళకి పెద్ద శిక్ష పడదు సో ఎవరికి శిక్ష పడినప్పుడు చంపేసేయాల పురుగులు పోతాయి కదా ఎందుకు ఇంకా వాళ్ళని పెట్టుకొని మేపడం వాళ్ళకి ఎంత పైసలు ఖర్చు చేయడం వాళ్ళకి సుఖంగా చూసుకోవడం పే ఎందుకు అవన్నీ వాళ్ళని చంపేస్తే ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం ఉండదండి వాళ్ళని చంపితే నెక్స్ట్ ఇంకొకడన్నా చేయడానికి అరే ఓడన్నా చూస్తాడు అన్నట్టు ఉంటుంది భయం ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ అట్లాంటి వాళ్ళు ఇంకా రారు అట్లా చేయరు ఏమైతే పడితే ఒక నాలుగేళ్ళు జైలు శిక్ష పడతారు అంతే కానీ ఎవరైనా సరే చంపేసేయాలి అట్లాంటి వాళ్ళు బతకకూడదు ఎందుకంటే నేడు ఒక తల్లి జన్మనిచ్చిన తల్లినే ఈరోజు ఆడపిల్ల అమ్మనే చంపేస్తే ఇంకా ఎందుకండి ఎందుకు ఈ వ్యవస్థ మరి అట్లాంటప్పుడు మనం కూడా వాళ్ళని చంపేసేయాలా అదే మేము చెప్పదలుచుకున్నాం